，我回来了。是大哥回来了，而陈家大哥正推着自行车走进院子，他的后座上放着一捆鲜绿色的猪草。当看到屋里走出来的杨洋,洋，身后还跟着一个几岁孩子的时候，陈松愣了一下。不过，当他视线落在潘潘脸颊上的红斑时，他就猜到怎么回事了。因为三天前，何家就来人找了大妈，说了关于妹妹乐乐和他家孩子报错的事情。虽然刚开始无法接受，不过陈松是兄弟几个最大的，思维更接近大人，也很快明白过来。杨洋,洋激动地走到大哥跟前：“大哥，咱们妹妹换了。”呃。我知道了，大哥回应得十分随意。十四岁的少年目光中少了孩童的童真，多了些锐利。他目光落在盼盼身上，多了几分打量，直接就朝着站在门口处的盼盼走去。看见大哥哥过来，盼盼下意识想要后退，突然一只有力的大手直接将他整个人提了起来。看他一脸的惊恐害怕，陈松本打算把盼盼放下来，可想想还是抱进了屋里，直到哥哥把自己放在凳子上。他紧张的看着面前的哥哥：“你就是盼盼吧？”盼盼看着面前的大哥哥，抿着小嘴，点了点头：“啊，我是盼盼。”以后这里就是你的家了，别害怕。看到老三进屋，他朝老三喊道：“老三，你去蒸饭。”好。小五，你看着盼盼，我去把猪草收拾一下。好。这时候，妈妈刘月也来到了厨房，看老三在厨房忙碌，刘月还提醒着：“老三，今天多煮点。”好。刘月忙完后，走到堂屋，又看了盼盼一眼，笑着喊道：“盼盼，你先玩着，等你爸爸他们回来，咱们就可以开饭了。”盼盼认真点了点头。杨洋,洋，你去烧洗澡水，等会早点洗澡去。好。杨洋,洋应了声好，转身进了厨房。天黑之后，陈忠和老父亲、老母亲三人一起回来的，手上还提着两条鱼。爷爷、奶奶、爸爸，你们回来了。老阿姨，杨洋，去把刀拿出来，我把这两条鲫鱼宰了，正好给你妹妹补补。好。杨洋,洋应了声，就连忙跑进了屋里。过了会，一个水煮鱼，一个炒青菜，一个韭菜炒蛋就出锅了。老四、老五闻到香味，直往厨房跑。哦问妈妈是否做好了？行了，做好了，叫爸爸和爷爷他们过来吃饭。老四，过来帮忙端菜。随后，忙碌了一天的一家十口人，整整齐齐的坐在桌子旁。来，盼盼，吃饭吧。盼盼看着面前的一碗饭，里头有半碗的菜。再看爷爷奶奶这些长辈还没动筷子，想了想说道：“大人先吃。”以前在何家的时候，就是大人先动筷子，之后盼盼才能吃。刘月听到这话，苦笑着说道：“没事的，你是家里最小的，也一样，嗯、吃吧。”可即便他这么说了，盼盼还是不敢先吃。他看看爷爷奶奶，再看看爸爸妈妈，最后刘月无奈的只能让老人先吃。盼盼也不知道在何家怎么过的，吃个饭都小心翼翼的，生怕多吃了两口要遭打一样。说完后，刘月突然停顿下来，看向丈夫：“你说，盼盼在何家不会遭打了吧？”陈忠也是脸色一变：“不至于吧？虽然何家不喜欢女孩子，但是也不至于打孩子吧？”我看未必，一个小孩子正是调皮的时候，怎么会像盼盼这样干什么事情都小心翼翼的？这碗你洗吧，我去找盼盼聊聊。屋内，盼盼的几个哥哥正在卖力写着作业。五哥哥杨洋,洋还没到上学的年纪，所以也只能羡慕的看几个哥哥组作业。偶尔他也会跟着他们学一些简单的知识。盼盼站在一旁，自己也不知道该做什么好，就在边上看着他们。此时，刘月也来到了屋里。盼盼，走了、嗯，妈妈给你洗澡，洗完澡就可以睡觉了。好的，妈妈。当脱掉盼盼的衣服后，刘月愣住了。盼盼，你这身上是怎么回事？盼盼，告诉妈妈，这些伤都是哪里来的？谁打的你？怎么打的？妈妈，没有谁，是盼盼自己不小心弄的。不可能！可即便刘月这么说，盼盼却也不愿意说实话。洗完澡之后，刘月就哄着盼盼睡觉了。妈妈，别不要我！妈妈，我会乖的，我会听话。刘月的手突然就被盼盼拉住了，看了看还在睡梦中的盼盼。刘月心疼的摸了摸盼盼的头，不会，妈妈不会不要你的，盼盼快睡吧。这一次，刘月是过了好久，确定盼盼完全熟睡后，这才缓缓走开。怎么样了？刘月皱起眉头，总算是睡了，很害怕，很慌。看来在何家，他一直没受过好待见。<笑>别不开心了，如今盼盼已经回来了，咱们好好对她就是了，把过去几年的遗憾都弥补回来。<笑>别不开心了，如今盼盼已经回来了。咱们好好对他就是了，把过去几年的遗憾都弥补回来。你知道我给盼盼洗澡的时候发现了什么吗？陈忠先是愣了下，想到盼盼洗澡的时候，媳妇语气不大对劲。盼盼身上好多淤青，还有疤痕，那么黑，我都看见了。你知道这说明什么吗？陈忠听到这，心底里倒吸一口冷气。他当然知道，这说明何家的人对那么小的孩子打骂过，而且不止一次。嗯、这这何家是什么东西？我的孩子也这么大，是人吗？他还那么小。之前还是不知道调换错的，用得着对个孩子这么心狠吗？陈忠不敢回应媳妇的话，他现在在愤怒当中。如果自己回应了，就是在火上浇油。可他也不能什么都不做，因为现在被打被欺负的人是他的亲闺女。
，别生气了。现在生气对你不好，何家犯的错，咱们没必要气自己。盼盼现在正是需要人关心的时候，我们先把更多的精力放在孩子身上，别让孩子感觉到害怕才对。刘月也知道这个，气过之后，也知道现在还不是去何家吵架的时候。他们只有把所有的爱给到盼盼，让他恢复自信，做一个正常的孩子。第二天，盼盼醒得很早，一个人待在房间里，左看看右看看。这时候，刘月也走了进来。盼盼，你醒了，早饭做好了，你饿了吧？盼盼抬头看了他一下，肚子还咕咕的叫了两声。看吧，你这小肚子都咕咕叫起来了。盼盼有些害羞，低着头，用手捂着肚子。别害怕，在妈妈面前，肚子叫了就叫了。以后在家里你做什么都没事的，我们都不会说你的。盼盼点了点头。刘月不知道他听进去了没，但他还是会继续说的，让孩子一点点的找回孩子的快乐。堂屋里，几个哥哥在吃早饭。来，盼盼，吃番薯、哎。三哥给你包好的。盼盼看了眼三哥手里的番薯，又看了眼妈妈。你三哥哥给你的，吃吧。盼盼这才接了过来。谢谢三哥哥，嗯，不客气。三哥的脸上写满了得意。盼盼今天比昨天漂亮了。老大说完，几个弟弟连忙点头。是啊，是啊，比昨天漂亮了。听到哥哥们这么说，盼盼眼睛突然亮了起来。哥哥们也好看。盼盼从没有想过自己能有这么多个哥哥，能被这么多人夸奖。好了，该去上学了，知道可就不好了。妹妹，你先跟着小五哥哥在家玩，三哥中午就回来了。盼盼点了点头。二哥也去上学了，你在家里乖乖的。啊！四个哥哥走后，饭桌上就剩下盼盼和五哥哥还有妈妈。妈妈，爸爸去哪了？你爸爸他们去田里了。要换了平时，刘月也早就去田里了。然后杨洋带着乐乐玩，但是这两天是盼盼刚回家，刘月想留在家里多陪陪孩子。好了，杨洋，你看着点妹妹，妈妈去割点猪草。好。不过刘月走的时候，还是不放心的给盼盼说道：“妈妈去割猪草，很快回来。你要是吃饱了，就跟着哥哥玩，村子里哪里都可以跑。要是想妈妈了。”让你哥哥带你找妈妈。啊，好。妈妈离开后，杨洋,洋看着盼盼脸上的红斑，你这个是怎么来的？盼盼下意识的用手捂住红斑，显然是很害怕。杨洋,洋这才反应过来，连忙的说道：“你别怕，我就是随便问问的。你要不想说，就不说了。”盼盼能感觉到五哥哥的询问是没有用的，才小声的说道：“我也不知道，他们说这是天爷爷的惩罚。”说完，盼盼大概是想到很多以前的事情，突然朝面前的五哥哥问道：“哥哥。”我是不是很丑？杨洋,洋一愣，所有人都说我丑，说我这个东西是坏东西。盼盼，你不丑，真的不丑，你别担心。妈妈说了，这是红牡丹，别人的脸上都没长红牡丹呢，你脸上长了，证明天爷爷喜欢你的。他们说你长得丑，那是因为妒忌你，才这么说的。杨洋,洋一番胡编乱造之后，盼盼也信了，很快就恢复了情绪。我带你去玩吧，咱们门口的小河有很多田螺呢。于是。两人就带了个小桶，来到了小河边。杨洋,洋直接跳进水中。你要下来吗？我可以去吗？当然可以啊，这水不深，你可以下来一起捡。这里头还有小鱼小虾呢，不过他们跑得快，不好抓。他按照小哥哥说的，也慢慢的走进了水坑里。盼盼，你看，这里还有小鱼，还有小虾。怕打扰了这些鱼虾，杨洋,洋连忙提醒。盼盼，你别乱动，你动了他们会跑的。啊，他，我去找个簸箕来，把他们抓起来。说完，杨洋,洋飞快地跑回了家。嗨，你们看，这里有个小姑娘，也还怪好嘞。走，咱们游过去看看。过了一会儿，杨洋,洋就拿着过去回来了。当看到眼前的一幕时，杨、啊、洋,洋差点被惊掉了下巴。只见盼盼周围有不少鱼和虾，绕着他不停地游动。杨、啊、洋,洋看得惊呆了，他忍不住大喊一声：“盼盼！”哎，他这一喊，直接把盼盼脚边围绕的鱼虾吓得往两边的草丛处走去。看鱼虾一走，盼盼愣了一下，游走了。杨、啊、洋,洋为自己刚才的大声呼唤后悔了。他在想。如果自己不喊那么大声的话，这些鱼虾就不会走了。盼盼，怎么那么多鱼虾跑到你脚下？杨、嗯、洋,洋还是第一次见这种情况，不免觉得奇怪。可能他们喜欢盼盼吧。这话他不是瞎说的，是他可以真正感觉到的。盼盼很开心，他没有想到，一直被人说丑的他，居然有那么多鱼虾来找自己玩。他们喜欢你，他们说的吗？盼盼点了点头，又摇了摇头。他们没说，但是盼盼知道。你怎么知道？杨洋,洋显然不大相信他的话。盼盼就是知道，我才不信呢。